Ons kyk vandag by Vigard Park primaire school, die skole of Marius Kriel. Vigard Park is een waardig gedreven school, al vir een hele paar jaar. Marius, maar is makkelijk om waar is die nie meer op te sit en banere op te sit, uh, as om die waar is in school te laat leef. Wat, wat doen jylle by Vigard Park om dit wat die nie meer is staan te laat leef in die school? Uh, Jakko, uh, ja, dat is waar wat jy sê. Uh, ek, ek denk die groot geheim is, is dat waar dus uh, die einddoel van die school vir waar is, is eindelijk om dit een leefwijse te maak. Ons weet dat kinders een motore van leer begin met sintuie en beweging. Ons as ouders kan nie al die verantwoordelijkheid om waardes vir kinders te leer op die rug van onderwijsers los nie. Daarom het hier die project van die ouders hande met die onderwijsers, school, graad 7's en kinders om waardes tot in hul harte in te speel. Die ouders skenkel tyd en talent om bokse met speeliekies te bou vir die school, die school help met die financiering van die bokse en speeliekies, Die onderwijsers en ouwers reel wat er speeliekies al graag wil hee as die jyfrou speeliekie. Die graad 7's leer leierskamp dier verantwoordelikheid te neem oor die bokse en die klein maaikies te leer van waardes. Oh, my passie is om met kinders te kan werk en net lekker die leven te geniet en bykie vir drama ook in die leven in te breng. Um, ons het een concert geskryf by die school vir die hele school van graad R tot by graad 7 toe waar al die kinders op die verhoog was en die ouwers, ons het om oor so vier aande gehou en die saal was redelijk vol bespreek gewees, het was vir ons een groot voorrecht gewees. En die concert um, gaan oor die waardes, waardes wat ons vir die kinders kan leer door dit uit te leef ook. Want mens, ons leer baie keer vir hulle goed wat ons die nie boorde opsit en ek denk nie hulle besef altyd dier nie dit te lees nie en tot ons dier die concert wil ons dan nou vir hulle dat hulle het uitleef en hulle dan so uitdra na ander kinders toe weg. So ek denk net ons moet een slagie sit en dis wat ek met sportmanne of skole of waar ek nou betrokken is by SCAS, die sportman vir Christus aksie, wat ons probeer doen is om net te sê wat wil ons hee en dat die oud daan toe gaan sonder om eerst te kyk na wat fout is om te sê, maar hoe wil ons dit laat uitspeel? Wat wil ons in die onderhuis sê? Wat wil ons by onderwijsers sê? Hoe wil ons, wat wil africhters sê? En die oomblik as die oud dit begin hier sê, dan kan die begin droom. Um, so ek werk in organisatie, die organisatie sy naam is TRI, dit staan vir Transforming Educating Environment, en hierdie organisatie mik specifiek vir skole, en hoe ons hulle kan help op enige manier om hulle school te dien, en ek het die groot voorrug om by Fiegies betrokken te wees, en so met die maatskapelike werker hier so te werk en ons het een speciale groep seens so om weer ons rarig extra tyd spandeer en ons doel net sommer lekker so met hulle en leer vir hulle klein bykie self waarde is in die tyd. Welcome to Bloefontein's 3 Store 2022. My name is Boeta Swart from Anchor of Hope and we are very proud to be partners in Street Store what is a national program and the initiative that started in the Western Cape. Today you see here at the back um, 20 organizations, 7 churches and over 500 volunteers in 3 sites in Bloefontein. We are very proud to be part of this where people are uplifted, where people are given hope and where, where people are giving love uh, through Street Store. Street Store is exactly what the name says. People come here and they share their hope with people, they share clothes, they come and pick 3 items and then people realize that there's still hope in a very tiresome and a very economically challenged South Africa. So, the heart of street store is om die menswaardigheid van verschillende mensen te herstel. So, wat ons doen is ons samen klomp kleren en komparsen en so, wat ons dan vraag van skole of bezighede is vir enige kleren of komparsen of self speelgoed wat hulle kan insamel. En op die dag dan stal ons dit vir hulle uit en dan kan elke persoon inkom en hulle kies dan vir hulle drie kleringstukke wat hulle graag wil hee. Hier by ons school het ons VCSV vir graad 4 tot 7 leerders en ons gebruik die drie span van Doxa Deo om ons te kan help om lesse te kan aanbied en die lofprysing te kan doen. It's so much fun, we have worship and then we also have very cool lessons that we do with the kids. It's very cool for me to see how the kids fall more in love with Jesus every single year and to raise them spiritually to love Jesus and to follow him each and every year. In onze VCSV het ons 9 groep leiders 
wat dan nie net vir ons help met worshipie, maar ook wanneer ons klein groep het, en het is amazing om te sien hoe hierdie nege leier dan ook ander kinders disciple. Dit wat vir God belangrijk is, raak vir ons belangrijk. Sy woordes raak ons woordes. Dit wat om opgewonde maak, maak ons opgewonde. En dit wat om hartseer maak, maak ons hartseer. In Genesis 1 lees ons dat ons is in Godse beeld en gelijkenis geskapen. So as ons in Christus is, en ons ken sy karakter, en ons leef in verhouding met hom, gaan die woorde spontaan vloei. Maar het begin alles met verhouding met Jesus. Gesels my die verskil wat jy sien tis in een waarde gedrewe school en een reel gedrewe school. School reels met ander woorde. School reels is inperkend. En stel duidelike grense vir kinders, maar kinders hervoor het baie keer negatief. En dit kan nie as ander leefwijse gekoppel word nie, want as jy een waarde gedrewe school word, dan word het een leefstijl. Dit is een leefwijse. Dit is inherent goed wat die kinders doen, wie hulle is, deel van hulle karakter wat hulle kom uitleef. En door die karakter wat hulle in hulle self het, neem hulle die besluite. En door die besluite sy inpak, sal dan van so'n oord wees, dat het nie die rest van die kinders om hulle sal benadeel nie. Die spiese gaan dit vir ons oor een respect vir ons omgeving. En jou kamer, dis waar jy begin, want dit is jou omgeving. Dan is dit net tyd, want as papa so by die gang afstap en in elke kamer inkyk, is dit net so'n lekker gevoel, die gordijne is oop, die son skyn en die bed is opgemaak en al die al die ouwe kleur is van die grond af opgetel, die hokkiestok is, mooie gebere. So, ek het net so Ereka oomlik gehad. Maar hoe om dit nou vir een tienersien te leer, want die lewe gaan vinnig. Toe sê ek vir hom, ek sal hom graag aflaai in die ochende, want ons wil graag betijdswees om mee te begin by die school. Maar omdat hy nou staf afstand van die school af bly, kan hy dier die netheid van sy kamer vir my bewys of hy wel waardig is. Hy is waardig, maar jy verstaan, ons is bezig om waardes toe te leer, dat hy wel opgelaai kan word in die midda na school. Die huiswerkers van die kinders is vir baie van hulle soos die tweede maal. Van hulle maak die kinders eindelijk groot. En toet ons begin om aan derde dag hier by graad R te vier. So die hele school sy huiswerkers word genooi, enige ene wat wil kom. En hulle word bykie bederf. So ons kry van ons mamas wat dan gasvrouwens is, ons dek vir hulle mooie tafel in die saal. Een groot voorrecht is natuurlijk die grijse gambo dansers wat altyd vir ons kom dans. Hulle kom nou hierdie jaar ook. So dit is ongelooflik, dit is vir ons ook een ervaring. Ons kry een van ons eie jyfrouwens Aines wat vir hulle in soet toe kan verwelkom en dan bederf ons hulle. Die kleinkie sing ook, hulle doen nog een concertkie. Sy produksies 2000 loop een pad saam met Suid-Afrika. Ons het met die nieuwe reenboog nasie het ons op die pad te gaan, letterlijk op die selde tyd. En ons het besef, as ons nie een boodskap bring van ooreenkomste en goeie waardes nie, gaan hier die land, ons kan die land nie red nie, maar ons kan een bijdra maak om te focus op dit wat mense en kinders om gemeen het. En ons is baie sterk op waarde, is baie, baie sterk. As ek byvoorbeeld wat ons terrein werk is, die hele terrein is opgedeel in sekere areas, waarvoor elke terrein werker verantwoordelik is. Hierdie terrein is sy stikkie trots. Dit is waar hy sy stempel afdruk. En dit is altyd een groot competitie tussen hulle om wie sy area die beste lyk of wat die meeste moeite doen. Ander projekte wat ons gedoen het by die school is, ons tennisbane wat ons wat ons heeltemal bykie net oor gedoen het, nieuwe kleren as die traditionele groen en biskitkleer wat ons gedoen het. Ons is ook bezig om ons bibliotheek heeltemal oor te doen. Dit is vir ons belangrik dat kan ons nog steeds die boeken gebruik in plaas van technologie. Vertel vir ons iets van jou menslees. Ons allemaal kyk na jou en sien na hierdie groot omgehaard van jou. Wie is jy en waarom is jy so? Ja, ek weet nie, dit is maar rarig wie ek is. Ek, klein goeikies beteken vir my baie. Ek denk my liefdestaal is ook om ietsie te gee, al is dit hoe klein. Al is dit 
een kaartje of een briefje met een cappuccino die daar ook bij of zoiets. Ja. ja, so dit is wat, dus hoe kom ik sê, voor ons rarig verschrikkelijke waarde dreven het school geweest was die omgeef van mij die um, een makkelijke ding om met die kinders te deel. Ja. Um, en een makkelijke ding om, wil ik allemaal sê, van die grond af te krijgen. Ons gesel specifiek met daar oor die hantering van verlies en bij Vigarbaar Laarschool gee jy hierdie type leeuwkie vir, vir kinders wat, wat verlies in hulle leven moet hanteer. As daar papa of mama doodgaan terwijl hulle by die school is, kry elke kind so een, een leeuw te die beerkie. Het is moeilijk om dier enige trauma te kom um, met hulp en dan ook toe te laat dat ander mense um, vigie jou gemeenskap en vrienden en familie. Ek vind dit is ondersteun. Ons het een populatie van 60 miljoen mense in Zuid-Afrika en die statistiek sê 8 miljoen mense het depressie uit ons bevond. Wat skrikwekkend is. Die laatste 28 jaar het depressie verdubbel onder jong mense. Um, in mei 2021 het hulle studie gedoen waar hulle gesê 83% van onderwijsers in stressvlakke is een hoog gezondheidsrisico, 83%. Um, in 2020 is door een studie gedoen, wat hulle gesê het, 56% van ons onderwijzer, um, sy stressvlakke is hoer as die gemiddeld. Ja. En hierdie was vir my skokende statistiek, wat die SOWI gedoen het in juni 2021, so dit is na baie ver, wat hulle onderwijzers um, gevraag het, um, in een vrouwlijst en het, 20, minder as 20% van die vrouwlijst het die onderwijzers gesê, hulle staan nog sterk, Ach, in vijf, ach, skies, 85% van die onderwijzers het gesê, dinge is moeilik, dit is baie uitdagings, en hulle is nabij opgeheer. Hmm. So dit laat my verstaan, hoe kom ons alle meer onderwijzers opneem? Nee. Leerders, jy het gevraag oor die kinders ook um, in 2021 ook, self is um, vrouwlijst wat hulle by hulle gebruik het, 14% van die kinders het gesê, hulle staan nog sterk. Hmm. 53% het gesê, dinge gaan roof, en 33% het gesê, hulle is op die gevaarzone. Sure. En met daai in gedachte is die nietste statistiek wat uitgekom het, wat hulle gekyk het na die laaste twee jaar, april 2020 tot mei 2022, het hulle gekyk hoeveel selfmoord was daar onder kinders, onder die ouderdom van 18 jaar. En dit was 8400 kinders oor daai twee jaar. So die rooie lichte is bezig om lelik te frikke, flikker, dat ons, ons kinders krijg soor, ons onderwijsers krijg soor, Ik denk, ons kan ons ouders daar by insluit, ons mense by die algemeen. Ons is dier twee baie rove jare, so die mense trak soor, en ek denk, is tyd dat ons rechtig begin handig vat en na mekaar kyk, en begin kyk, hoe kan ons mekaar help? En ek kan met een lekker hart sê, in elke provincie, ons het verteenwoordigers in elke provincie, ons kom gereeld oor Zoom, bid ons saam, en ons vergader saam, en ons maak planne saam, praat mekaar moed in, deel met mekaar wat werk en wat nie werk nie. So, dit is een ongelooflike, ek is baie passief voor die oor, soos jy natuurlijk weet. Um, nou, dit is hoe dit gebeur het hier in ons land. En dat ons so by skole bid. Laarskole, hoorskole. Waar ek oor baie jare betrokken was by die mamas wat omgee en steeds is. So met die aanvang van die COVID-pandemie het die mamas wat omgee my gevra om elke dag een dagstikkie op WhatsApp uit te stuur, net om na die welstand emotioneel en geestelik van die mamas om te sien. Ek het onmiddellik hierdie geleentheid om die saad van Godse woord te saai met opa arms aangegryd en elke ochend in my stilte tyd het hierdie boodskap deel van my stil word aan die voete van Jezus geword om iets te deel wat rechtig uit die vaderse hart uitkom. Dit hou nou al vir die afgelopen drie jaar aan. Maar ek dink na soma aan ons um, onderhoof wat sal met my op die SPL was. Sy het met de onlangse onderwijsersbederfdag toe met ek een speech geef jy. En my keel trak toe as ek hoor ek moet vraag. En ek dink toe, ok, ek gaan so'n ultimatum stel. Ek gaan sê, as ek betuids is, as allemaal nog nie sit in die saal nie, dan sal ek praat. Maar as ek al kom en allemaal sit, dan praat ek nie. En ek het al kom en allemaal het gesit en ek dink toe, oh, jy is pretty. En ek het toe maar gepraat. Ek het, het was net asof die heilige geest my gedraaid het en gesit praat. En die oogend was hoop. En sy het voorbij ons gestap en sy het gesê, um, 
dankie mens dat ek klaar gepraat het, ek kon nie onthou wat ek gesê het, en ek het gevoel het wat ek sê het, ek het nie gebabbel, ek het nie so weer die sin gemaakt nie, maar ek hoop hulle die boodskap gekry. En sy het voorbij my geloof, en sy het tron aan oogheld, en sy het gesê, mens jy het vir oogend van so hoop gebring. En sy het al soekie geplant van, ek wil nog altyd vir die wereld hoop bring, dier my story, en toe besef ek, Sjoe, hy sê jy ook nou, jy het vir ons hoop gebring, en het voel vir my, ek het nog nie eers rarig nie, maar dis weet, hoe hy van ons denk altyd, as ons iets doen, dit moet iets groots en iets waals wees, maar eindelijk, oor ons wil hy rond beweeg, die mense met wie hy praat, jy plant klaar saakie, en mense sy levens, net om met hulle te praat, oor enig iets, dit hoef nie altyd, voor een gehoor, of voor klomp mense te wees, nie, jy, jy sal hy saak, soos jy rond beweeg. Weet jy, hierdie komitee is baie belangrik, hulle maak seker dat die behoeftes van die kinders, die ouwe gemeenskap, die personeel, as geheel raak gesien word. En as het baie belangrik dat daar skakeling is tussen die personeel en die ouwe gemeenskap, dat die partije bewus is van mekaarse behoeftes, om so saam te werk om die beste vir ons kinders te doen. Wat is die beter plek om kinders bloot te stel aan waardes as by een skoop? Alhoewel het nie jylle verantwoordelikheid is, gaan ons wel vir hulle door verskillende projekte, blootstelling gee aan waardes en hoe met uit te leef. En ek dink bederf daar wat ons by hierdie school doen, help ook so'n bykie. Een keer een kwartaal, al is dit een walvolle proom, is ons een warm dag, soos vandag, voel hulle belangrijk. Tot die terreinwerkers, die personeel, die admin personeel en dan na julle onderwijsers. Dit maak toch een verskil in julle levens om een bykie te bederf te word. Dit is so belangrijk vir een kindse lichaam, vir sy brein om recht te groei, om recht te kan concentreer vir een lang dag by die school, om nog energie te hef vir sy buiten meer, en dan is daar natuurlijk nog huiswerk wat gedoen moet word. Kinderse daas is deesda baie lang, en as ons nie die rechte koos vir hulle gee nie, dan is daar groot kans dat hulle rechtig gaan sikkel om alles wat hulle moet doen in die dag klaar te kry. Ek is ook een mama van een diabeetochterkie. Sy is al vier jare geouderd om gediagnoseer, en mamas wat met my kan relate, weet dat dit is rechtig elke dag, dit is groot uitdagings, nie nie die normale kostblikke pak, dit is voorbereid, dit is rechtig, dit kom met sy eie uitdagings. Gaan hierdie type uitdagings kom, maar jy gaan dit die hoofd kan bied, want daar gaan iemand wees op wie sy knoppie jy kan druk. So, ek dink amper wil ek vir jou sê, jylle is nou geseend om op die stadion by periode te wees, by wie jylle mooi antlank vind. Jylle is baie deedkindige wat met jylle pad stap. Jylle is in een schoolgemeenskap wat baie omgeven aan hy, wat daar al lang al ken, waar die onderwijser en die kinders bewis is daarvan dat sy hierdie uitdaging het, maar wat daar sien as aan hy. Sy is nie een diabeet nie. Koskas het begin met een broekie project, waar mamas extra koosplikkie so stuur het vir kinders in die maaikiese klas en dit het toen haar rond uitgebraai en die broekies is gemaakt en in die kleren stoor voorsien. Kinders kon gaan en die broekie daar gaan haal in pauze en die behoefte het echter groter geraak. Want het besef dat die behoefte nie net by die school is nie, maar die behoefte ook by die huis is. En ons besef ons moet groter dan die so, dat ons een manier kan kry om by die huis op te help. As deel van ons corporatieve identiteit is het lekker om ons waardes op verskillende maniere op ons terrein uit te beeld. Woorde, vla, waniere, noem het en ons doen het. Ijskas mag nie het wat ons graag saam huis toe stuur, want ons wil baie graag hee, ons leerlinge moet ook hulle waardes thuis uitleef. So jy sit om op jou ijskas en dan kan jy ook, jy sal sien ons waardes is aan die kleer gekoppel, so jy gaan weet as jy die kleer sien, dan kan jy die waarde onthou. Die school kan een baie groot bijdra lever en met een waarde gedrewe project soos wat by Vigar Park is, werk het nou nogal baie goed. Die school self, die kinders spandeer baie tyd by die school. As jy gaan kyk na die hoeveelheid tyd wat kinders by die school spandeer, is dit die ideale plek om waardes in te bouw. By my in die praktijk is dit ook vir my die ideaal as een maatskapelike werker by een school, want ek stap een pad met die kinders en ek kan een verhouding bouw met die kinders en met die ouders. So dit maak vir my ook dit baie makkeliker om dan te focus daarop. Ek is een vliegie, ek kan paar verantwoordelikheid vir alles wat ek denk, doen en sê. Ek kan paar verantwoordelikheid vir my eie schoolwerk en getrouwe bijwoning van buitenmeers. Wees eerlijk, doen respect, Gee op verantwoordelijkheid. Wees verduis, doen jou huiswerk werk hard met een positief.
Respect. Are you 